哈喽，大家好，我是 Frank。今天一早起来就有朋友跟我说，我国的美人鱼功能性灭绝了。嗯，我在想，我国的美人鱼倒是挺新鲜啊。我惊奇的倒不是我国有没有美人鱼啊，因为很早我国的古籍书里就记载了，南海有鲛人，生如鱼形，生于海上，能纺会织，枯石落泪。我认为这个就是当时的船员见到如鲠、美人鱼所描绘出来的场景。然后我们看近年的记录，这本《兽类图鉴》中也有对如鲠的描述。海牛墓，这里说的1768年的巨海牛，也就是斯特拉大海牛，是因为人类捕杀才短时间内灭绝。而这个《兽类图鉴》上的如鲠是在澳大利亚拍的。虽然说我国有分布，但是没有见到一个在我国拍摄的影像资料。没有留下清晰的影像资料，这意味着它已经有很长一段时间没有被人目击了。所以回到刚才的问题，我惊讶的是，为什么现在才宣布功能性灭绝？什么叫功能性灭绝？就是野外的种群数量太少了，不足以让它繁衍生息，不足以让它这个种群壮大，这叫功能性灭绝。像这种比较大型的生物，一旦宣布功能性灭绝，我认为几乎等同于灭绝。之前的白鳍豚。之后的白鲟，再到现在的乳梗，因为乳梗的繁殖周期很长，大概三到七年才会繁育一子。那么野外都极少能观察到它们行踪的时候，那么即使有，也是非常少的。那么同时凑成一对的可能性就更小了。那何谈繁殖？何谈繁衍生息？但是啊，好在乳梗并没有灭绝，它只是在中国。在我们沿海是消失了，不见了。但是世界其他地方，印度洋、太平洋沿岸、北至琉球群岛、南至澳大利亚中部沿岸、西至东非，都还有它们的身影。那么，虽然现在世界上还有多地有乳梗的分布啊，但是我想说，我国这种是不是特有种？就像长江江豚一样，会成为特有种呢？这个我们不得而知，因为。它已经功能性灭绝了，甚至说已经完全灭绝了，这就是一件非常可惜的事情，因为他们从来没有测过它的 DNA。以我们现在技术，如果有一头活的测一下 DNA， 或许它会是一种新的乳梗呢。哎，不过这些都是痴人说梦了。好了，今天我们就说到这儿，我是 Frank， 感谢大家收看。